হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে তো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে দুই তিন মাস আগে আমার ছোট ননদ আসছে আমেরিকাতে তখন তো ও আসার আগের দিন আমি কিছু খাবার দাবার প্রিপারেশন নিয়েছি তো ওগুলোই দেখাচ্ছি তো ওই যে পেঁয়াজ কাটবো এর জন্য ছিলে নিয়েছি রনি ছিলে দিয়েছে আর এখানে কিছু পেঁয়াজ আমি একটু ভাজতে দিয়ে দিব গরুর মাংস রান্নার জন্য তো পেঁয়াজটা একটু ভাজতে দিয়ে তারপরে আমি এখানে মাংসটা ম্যারিনেট করে নিব এখানে আরও কিছু পেঁয়াজ দিব পেঁয়াজ দিয়ে আরও কিছু মশলা দিয়ে দিব মানে পুরোপুরি ভালো করে এটাকে ম্যারিনেট মানে ম্যারিনেটের মতো আর কি মানে এটাকে প্রেপ করে নিব মানে মশলা দিয়ে হলুদ দিয়ে দিয়েছি মরিচ দিয়ে দিলাম মানে গরুর মাংস সবাই রান্না করতে পারে এটা কোনো রেসিপি না আমি জাস্ট মানে যেভাবে দিচ্ছি এটা মনে হয় ধনিয়ার গুঁড়ো আমার স্পুনটা খুবই ছোট হাফ স্পুনের মতো হাফ ওরকম তো একটু বেশি লাগে তো এটা হচ্ছে ধনিয়ার গুঁড়া আমি স্টেপ বাই স্টেপ যাই ফার্স্টে হলুদ মরিচ জিরা ধনিয়া দিই তারপর দিই হচ্ছে তেজপাতা এটা হচ্ছে আপনার দারচিনি এলাচ তারপরে হচ্ছে লবঙ্গ এটা হচ্ছে লবঙ্গ এগুলো দিই সো তারপরে দিই হচ্ছে লবণ তার ন না এটা হচ্ছে ব্ল্যাক পেপার তারপরে সরিষার তেল দিই অল্পই দিয়েছিলাম সরিষার তেল আর তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে আদা রসুনের পেস্ট একটা দিছি রসুনের পেস্ট আর একটা দিছি আদার পেস্ট আর হচ্ছে লবণ এটা দিয়ে এটাকে আমি একটু পেঁয়াজটা নাড়া দিয়ে নিই কারণ পেঁয়াজটা পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে সো তারপরে আমি হাতটা ধুয়ে তারপরে এটাকে হাত দিয়ে ভালো করে মেখে তারপরে ভাজা পেঁয়াজের ভিতরে এটাকে দিয়ে দিব তো আমি এটাকে ভালো করে হাত দিয়ে মেখে নিচ্ছি আমি বেশিরভাগ সময় এভাবেই গরুর মাংস রান্না করি আমার কাছে মনে হয় আমি এই ওয়েতেই রান্না করছি আমার এন্টায়ার লাইফ আর এরকমই আমার কাছে ভালো লাগে আমি অন্যভাবেও রান্না করে দেখছি যখন অল্প রান্না করি তখন মশলাটা মানে ভুনা করে দেন আমি মাংস দিই কিন্তু ওটাতে আমার ভালো লাগে না আমার মনে হয় যে মানে মাংসটা অত একটা মজা লাগে না তো এই তো এটাকে মাখা হয়ে গেছে আমার মনে হয়েছে যে এখানে তেল দিতে ভুলে গেছি তো আমি পরে তেল দিয়ে নিয়েছি তেল তো আমি শুধু সরিষার তেল আর নর্মাল তেল যেটা ওইটা আমি দুইটা মিক্স করে রান্না করি তো এটা দুইটা মিক্স করে দিছি এ হচ্ছে ম্যারিনেট করছি আর এই হচ্ছে পেঁয়াজ পেঁয়াজটা একটু ভেজে বেরস্তার মতো করে তো তারপরে এটার মধ্যে আমি পেঁয়াজ দিই পেঁয়াজ যেহেতু কাঁচা পেঁয়াজ আছে এর জন্য আমি ভাজতে অত বেশি দিইনি অল্প ভাজা পেঁয়াজ দিয়েছি তো এটা যখন এরকম ব্রাউন হয়ে আসে তারপরে এটার মধ্যে আমি ম্যারিনেট করা মাংসটা দিয়ে দিই তো তারপরে এটাকে ভালো করে আবার নিচের পেঁয়াজগুলো উপরে তেল আর পেঁয়াজের সাথে মিক্সড করে দিই যাতে এটা ভালো করে মানে হতে পারে আর নিচের পেঁয়াজটা না পুড়ে যায় তো এটা আমি দুইটা মানে ভালো করে মিক্সড করে দিচ্ছি তো মাংসটাকে আমি একটু নাড়াচাড়া দিয়ে তারপরে একটু গরুর কলিজা ভুনা করব ওর জন্য গরুর কলিজাটাকে একটু সিদ্ধ করে নিচ্ছি এদিকে গরুর মাংসটা একটু দেখে নিচ্ছিলাম যে নিচে লেগে না যায় আবার সিদ্ধ হয়ে গেলে এটাকে ছাইকা রাখি দেব মানে ছেকে রেখে দিব তারপরে এটা মশলার ভিতরে দিয়ে এটা কি ভুনা করে নেব মশলা আগে করে নিয়েছি 
তারপরে আর কি এই কলিজাটা দিছি সো আমি ফুল রেসিপির ভিডিও দিতে পারতেছি না কারণ অনেক বেশি বিজি ছিলাম সো ছোটো ছোটো ক্লিপ করে নিয়েছি তো এইগুলো হচ্ছে চিকেনের লেগ পিস আর কি রান্থান সহ এগুলোকে রোস্ট করার জন্য ভেজে নিচ্ছিলাম তো ভেজে উঠায় রাখতেছিলাম তো তারপরে দেখলাম পেঁয়াজ কাটা নেই এই জন্য আমার এই পেঁয়াজ কাটার মেশিনটা দিয়ে আমি পেঁয়াজগুলো কেটে নিচ্ছিলাম এটা খুবই ইজি হয় রনি ছিলে ধুয়ে দিছে পেঁয়াজগুলো আমি এগুলোকে হাফ করে কেটে নিয়ে তারপর এটা দিয়ে আর কি পেঁয়াজ কেটে নিচ্ছি কারণ পেঁয়াজ কাটাটা অনেক বেশি হ্যাডেকের একটা জিনিস কিন্তু এই জন্য আমি এটা শুধু মেহমান আসলে ইউজ করি কারণ হচ্ছে অনেক বেশি পেঁয়াজ কাটতে হয় রেগুলার রান্নার জন্য এত বেশি লাগে না বাট মেহমান আসলে তো অনেক পদ এবং অনেক বেশি বেশি রান্না হয় সো বারবার কাটতে গেলে তো সময় ওয়েস্ট হয় এই জন্য একসাথে কেটে তারপর রাখি তো মাঝখানে আমি কিছু পেঁয়াজ বেরস্তা করে নিয়েছিলাম রোস্টের জন্য আর এগুলো হচ্ছে ডিম মানে ডিম না সরি ইলিশ মাছ ভেজে নিছি ডিম সহ তো রনি আমাকে এটা হচ্ছে পরের দিন আর রনি সকাল থেকে এই কাজে আমাকে হেল্প করতেছিল ও সবজি কেটে দিচ্ছিল আর আমি এদিকে রান্না করতেছিলাম চা বানাই নিচ্ছিলাম সকালে নাস্তার জন্য তো সকালে আমরা একটু চা আর রুটি খেয়ে নিয়েছিলাম আর এই যে লাউগুলো রনি কেটে দিয়েছিল সাথে সাথে আমি ও কেটে দিচ্ছিল আর আমি এগুলো জাস্ট মানে চড়াই দিচ্ছিলাম লতি চিংড়ি দিয়ে হচ্ছে লাউ আর লতি ইলিশ মাছের মাথা লেজা দিয়ে এটা রান্না করছিলাম তো তারপর আরও রান্না করছি রে মানে রান্না করে একসাথে আমি মানে সার্ভিং ডিশে তুলে নিচ্ছিলাম আর এটা হচ্ছে গরুর মাংসের হাড্ডি দিয়ে আর কি বুটের ডাল এটা হচ্ছে আমার সিগনেচার আইটেম এটা সবাই পছন্দ করে তো এই জন্য বারবার করা হয় তো কিছু মাংসও দিয়েছিলাম ভেতরে তো এই তো এটা হচ্ছে পরের দিন সকালের আর কি আইটেমস আর এটা হচ্ছে রোস্ট করেছিলাম আমি কিন্তু রোস্টটা খুব একটা ভালো হয় না আর মেসি হয়েছিল ইলিশ মাছ এটাও আমি আগের দিন করে রাখছিলাম কারণ হচ্ছে আমি সকালবেলা করে নিয়েছিলাম কারণ হচ্ছে মানে এরা রাতে আসবে তো আমি সারাদিন ধরে রান্না বান্না করতেছিলাম চার ধরনের ভর্তা করছিলাম কুমড়া শাক রান্না করছিলাম এগুলো আর দেখাতে পারিনি অনেক বেশি বেজি ছিলাম তো আপুরা আসবে এই জন্য একটু হালকা ডেকোরেশন করছিলাম যতটুকু আমার জন্য পসিবল হয়েছে তো এই তো প্লেট আমি টেবিল রেডি ডায়া উজে আমি ডায়ার দুধ গরম করতেছি সো আমরা যাচ্ছি হচ্ছে রায়ার ফুপিকে রিসিভ করতে ইয়া থেকে এয়ারপোর্ট থেকে জাস্ট গোসল করলাম কাজটা সেরে তো এই তো এভরিথিং ইজ রেডি রাই নাও সেটাকে দিছি বিকজ জানার পাশে ঠান্ডা থাকবে তো এখানে খাবারগুলো রাখে দিচ্ছি আগের থেকে যতটুকু সময় পারছি অতটুকুই করছি আর কি কিচেন সো আমি গরম মাংসটা গরম করতে ভুলে গেছি বাট এর সবকে আইসা গরম করবো তো রনি গাড়ি নিয়ে আসার পরে আমরা এরপরে যাওয়ার জন্য রওনা দিয়ে দিচ্ছি আমরা চলে আসছি যে এয়ারপোর্টে তো আমরা জাস্ট 
এসে দেখি যে রায় ঘুমাচ্ছে আর তারপরে আমি রায়কে নিয়ে দাঁড়িয়ে যাই আর কি মানে চলে যাই বাট ওখানে যা দেখি যে উনি এখনো আসেনি বের হয়নি তো আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পরে চলে আসতেছিলাম তখনই দেখলাম গ্লাসের ভিতর থেকে যে ওনারা বের হয়ে আসতেছে তো ওখানে আবার ব্যাক করি তো তারপরে আর কি এই যে রায়ার কাজিন ফুপির মেয়ে ওনার একটাই মেয়ে সো ওই যে ফুপি রায়া ফুপির কলে আমি ওই দিন তেমন একটা শেয়ার করি নাই লাইক ভিডিও করি নাই যেহেতু সবাই ছিলাম একসাথে তো রাতে এসে আমরা খাওয়া দাওয়া করে ঘুমায় যাই আর এটা হচ্ছে সকালবেলা নাস্তা ডিম ভাজি পরাটা আর হচ্ছে মিক্সড ভেজিটেবল আর হচ্ছে এটা হচ্ছে গরু কলি যা ভুনা সো এই ছিল ব্রেকফাস্ট পরে আমি আর কি এটা সকালবেলা করে রাখছি দেন পরে সবাই যখন ঘুম থেকে উঠে গেছে দেন সবাইকে সার্ভ করছি তো এই তো ব্রেকফাস্ট সার্ভ করে আমি ওনাদেরকে ডাকছি যে যাতে খাওয়ার খেতে আসে তারপরে আর কি আমার আস্তে আস্তে সব কিছু গরম করতে শুরু করছি যাতে মেহমান আসবে ওনাদেরকে ফিট করতে পারি সো এই যে গরম করে কিছু কিছু জিনিস দিয়ে দিয়েছি সামনে আর অলরেডি বাচ্চারা খাওয়ার জন্য বসে গেছে সো ওই যে মেহমানরা আসছিল ওনারা বসেছিল দেন আস্তে আস্তে সবাই খেতে বসছে সো আর সবাই আর কি ক্যামেরা ফ্রেন্ডলি না এই জন্য আমার একটা শেয়ার করলাম না আর যাই হোক এই যে গেস্টরা আসছিল দুপুর খাবার খাইছে ওরা খাবার খাচ্ছিল বলে আমি আর ওভাবে দেখাইলাম না সো ও তো রায়া ওর একটা আর একটা ফুপির সাথে গল্প করতেছে খাবার দাবার খাচ্ছে তো এই তো তারপরে এই যে খাবারগুলো প্যাক করতেছিলাম আপুর জন্য যেহেতু আপু চলে যাবে আউটবিনিতে চলে যাবে সন্ধ্যাবেলা তো এই খাবারগুলো আমি ওনাকে প্যাক করে দিয়েছি তারপরে তো আপু চলে যাচ্ছে আপুরা থাকতে পারবে না বিকজ আপুর ইন্স্যুরেন্সের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া ছিল সো এই আর কি তো আপুর মেয়ে একটু লাইক বেচারি মানে কান্না করতেছিল ওর ভাল লাগতেছিল না সো ওই তো তারপরে আর কি আমরা ওদের সবাইকে বিদায় দিলাম রনি তারপর আরও কয়েকজন ছিল সবাই মিলে আর কি আমি যেহেতু রায় আমার কলে ছিল ওই জন্য আমি খুব একটা মানে বাহিরে যাই নাই মানে দরজার সামনে থেকে বিদায় গেছি তো এই তো ওই যে রনি শুয়াকে দিয়ে আসছে আমি দিয়ে আসতে গেছি আপুর মেয়ের নাম হচ্ছে আশফিয়া এই তো ফুপিরে বাই বলতে আসছে